আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু आवर চ্যানেল স্বাধীন পাঠশালা প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজ আমি আলোচনা করব অষ্টমতম অধ্যায় লাইফ ইন দা উডস এর 8.3.5 নিয়ে তো আমাদের এখানে বলা আছে রিড দা নোট বিলো অর্থাৎ নিচের নোটটি পড়ো এন্ড এবং আইডেন্টিফাই এবং শনাক্ত করো মেটাফরস মেটাফরস গুলো ইউজড ইন দা পয়েম অর্থাৎ কবিতায় ব্যবহৃত ইন পেয়ারস অর গ্রুপ জোড়ায় জোড়ায় অথবা দলে দলে तो ये खाना हमारे एक नोट दे आ से मेटाफोर शब्द पर के हमरा नोटी पथ में पढ़ बो तो मेटाफोर शब्द दर अर्थ होते हैं रूपक इट इज ए पावरफुल टूल्स ये एक टी शक्ति शाली हथियार इन लैंग्वेज भाषा एंड एवं कैन हेल्प लर्नर्स कैन हेल्प शाहजो करते पारे लर्नर शिक्षा थी के बेटर अंडरस्टैंड अ एक्सप्रेस एवं प्रकाश करे देम से उत्साहित के मूर क्रिएटिविटी क्रिएटिवली और तो तो चीजों शिल्बा भी बावजूदी चीजों शिल्बा भी तादर का से प्रकाश करे ये मेटाफोर एक टी रूपो इज ए फिगर ऑफ स्पीस इकने फिगर ऑफ स्पीस माने होते हैं भाषालोंग कार करे यूज्ड टू डिस्क्राइब बनाना करते बाबर करा होए to something else অন্য কোন কিছুর সাথে অর্থাৎ এখানে মেটাফর গুলো ভাষা অলঙ্কারের মত ব্যবহৃত হয়ে একটি জিনিসকে আরেকটি জিনিসের সাথে তুলনা করতে ব্যবহার করা হয় আনলাইক সিমিলি সিমিলির মত নয় হুইজ ইউজ লাইক যেখানে ব্যবহার করা হয় লাইক অ্যাজ অ্যাজ অর অ্যাজ অথবা অ্যাজ টু মেক এ কম্পারিজন তুলনা করতে মেটাফর মেটাফরকে স্টেট দ্যাট বলা হয় যে ওয়ান থিং ইজ অ্যানাদার অর্থাৎ একটি জিনিসের সাথে আরেকটি জিনিস for example udaharan hishebe amra bolte pari life is a journey orthat jibon bhromon moy orthat jibon ta hocche jibon ke bhomoner sathe tulona koreche to ekhane dui ta bhinno bhinno jinish jemon jibon ekta jinish bhomon ekta jinish kintu jibon bhromoner moto choloman ei jinish ta bujhonor jonno ekhane life ke bhomoner sathe tulona kora hoyeche is a metaphor eta ekta ropok that compares eta tulona kora hoyeche life jibon ke to a journey bhomoner sathe in metaphor ropokotay we compare amra tulona kori the two things doti jinish ke that ja may not have anything in common ortha je duti jinisher modhe sadharon goto kono mil nei oi somosto jinisher sathe metaphor tulona kore thake in other words onno bhabe onno thay the metaphor can help ortha rupok amader shahajjo korte pare create a more vivid ortha vivid shobder ortho hocche ekhane shochcho অর্থাৎ অধিক স্বচ্ছতা আমাদেরকে তৈরি করে এন্ড এবং मीनिंगफुल ইমেজ একটি অর্থপূর্ণ চিত্র ইন রিডার্স মাইন্ড অর্থাৎ পাঠকের মনে বাই কম্পেয়ারিং তুলনা করে টু থিংস দুটি জিনিস দ্যাট আর নট ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েট উইথ ইজ আদার যেটি সাধারণত পারস্পরিক সম্পর্কহীন এমন দুটি জিনিসের সাথে তুলনা করা হয় দিস কম্পারিজন এই তুলনা ক্যান হেল্প সাহায্য করে টু কনভে প্রদান করতে কমপ্লেক্স আইডিয়া জটিল ধারণাকে ইন এ সিম্পল এন্ড ইন্টারেস্টিং ওয়ে অর্থাৎ সাধারণ এবং মজাদার করে ফর एग्जांपल উদাহরণ হিসেবে ক্লাসরুম ওয়াজ এ জো অর্থাৎ শ্রেণী কক্ষটি চিড়িয়াখানার মতো তো আমরা ন্যাচারালি শিক্ষকরা বলে থাকি যে তোমরা ক্লাসরুমকে একদম মাছের বাজার বানিয়ে ফেলেছো তো এখানে আমরা মাছের বাজার বলতে কি বুঝি একটা অত্যন্ত নোংরা কোলাহলপূর্ণ একটা জায়গা সো এখানে আমাদের উদাহরণটা ঠিক ওইভাবেই দিয়েছে দা ক্লাসরুম ওয়াজ এ জো অর্থাৎ ক্লাসরুমটা হচ্ছে চিড়িয়াখানার মতো তার মানে চিড়িয়াখানা যেমন গোলমেলে আমাদের ক্লাসরুমটাও তেমনি তোমরা গোলমেলে করে ফেলেছো তার মানে এখানে ক্লাসরুমকে তুলনা করা হয়েছে জো এর সাথে বা চিড়িয়াখানার সাথে ইজ এ মেটাফর এটা একটা তুলনা দ্যাট কম্পেয়ারস এটা তুলনা করা হয়েছে এ ক্লাসরুম টু এ জো অর্থাৎ শ্রেণী কক্ষকে চিড়িয়াখানার সাথে হিয়ার এখানে readers understand or the pathok bujhte pare that the classroom was i will say choitic choitic shobder ortho hocche bisringkhol and noisy ebong hocche kulaholpurno he has a heart of stone ekhane heart of stone mane hocche tar pathorer moto hridoy tar hridoy ta eto tai shokto jeno seta pathor tar mane ekhane heart ke tulona kora hoyeche pathorer sathe this metaphor এই মেটাফর কম্পেয়ার সামওয়ান্স ইমোশনাল স্টেট অর্থাৎ এই মেটাফরটি তুলনা করা হয়েছে কারো অর্থাৎ মানসিক অবস্থার সাথে টু এন্ড ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট অর্থাৎ হচ্ছে ইন এন্ড ইনঅ্যানিমেট মানে হচ্ছে জড় পদার্থ আর অবজেক্ট মানে হচ্ছে বস্তু তার মানে হচ্ছে জড় বস্তুর সাথে অর্থাৎ তার মানসিক অবস্থাকে তুলনা করা হয়েছে জড় বস্তুর সাথে ইট সাজেস্ট এটা পরামর্শ দেয় দ্যাট যে দে আর আনফিলিংস অর্থাৎ তারা হচ্ছে 
অনুভূতিহীন অর অথবা কোল্ড হার্টেড অর্থাৎ ঠান্ডা হৃদয় শি হ্যাজ এ রে অফ সানশাইন অন এ ক্লাউডি ডে অর্থাৎ সে হচ্ছে একটি মেঘলাময় দিনে সূর্যের আলোর মতো এখানে রে শব্দের অর্থ হচ্ছে রশ্মি সানশাইন মানে সূর্যের আলো তার মানে সূর্যের আলোর রশ্মির মতো ক্লাউডি ডে মেঘাচ্ছন্ন দিনে অর্থাৎ সে হচ্ছে মেঘাচ্ছন্ন দিনে সূর্যের আলোর মতো অর্থাৎ আমাদের জীবনটা অত্যন্ত অন্ধকার তখন তোমার জীবনে একটা বিলাপ্ট অর্থাৎ তোমার নায়িকা আসলো তোমার জীবনটাকে আলোকিত করে দিল মানে এখানে উদাহরণটা এমন দিয়েছে অর্থাৎ তার আগমন যেন তোমার জীবনটা আলোকিত হয়ে গেছে দিস মেটাফোর এই মেটাফোর টি কম্পেয়ার তুলনা করেছে পার্সোনালিটি অর্থাৎ কারো ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তুলনা করা হয়েছে টু এ সান সানি ডে অর্থাৎ রৌদ্রময় দিনের সাথে অর্থাৎ যে কাউকে রৌদ্রময় দিনের সাথে তুলনা করা হয়েছে অর্থাৎ সে এসে তোমার ক্লাউডি ডে অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন দিনকে অর্থাৎ তোমার দুঃখকে দূর করে দিয়েছে ইট সাজেস্ট দ্যাট এটা পরামর্শ দেয় যে দে ব্রিং জয় তারা আনন্দ এনে দিয়েছে অ্যান্ড এবং হ্যাপিনেস টু আদার্স অর্থাৎ তারা সুখ এবং আনন্দ এনে দিয়েছে অন্যদেরকে অ্যাগেন পুনরায় লাইফ ইজ এ রোলার কোস্টার जीवन के रोलर रोलारोस्टारन रही can be both exciting অর্থাৎ এখানে আনন্দ রয়েছে and is great এবং ভয়ঙ্কর এই ছিল হচ্ছে আমাদের মেটাফর নোটটি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এখানে আমাদের প্রত্যেকটি মেটাফর গুলো তুলনা করে বোঝানো হয়েছে যেমন এখানে লাইফ ইজ রোলার কোস্টার এটা একটা মেটাফর ছিল তারপর হচ্ছে she has a ray of sunshine on a cloudy day এটা একটা মেটাফর ছিল she has a heart of stone এটা একটা মেটাফর ছিল the classroom was a zoo শ্রেণী কক্ষটি চিড়িয়াখানার মতো এটা একটা মেটাফোর ছিল এই যে বিষয়গুলো এখানে উদাহরণ দেওয়া আছে লাইফ ইজ দার্নি এই প্রত্যেকটা বাক্য ছিল আমাদের মেটাফোর যা একটা বিষয়কে অন্য বিষয়ের সাথে তুলনা করা হয় এবং ওই বাক্যটাকে ওই বাক্যটাকে বা বিষয়টাকে বুঝতে আমাদের কাছে সহজ করে দেয় বা সহজভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপন করে এই ছিল হচ্ছে আমাদের পাঠ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম